Good evening. 안녕하세요. It's a privilege to be with all of you once again tonight. 여러분과 한번더 여기 같은 장소에 있어, 있게 된거 정말 큰 특권으로 생각합니다. I don't like too, too many preliminaries. 어, 쓸데없는 얘기 하지 않고 바로 본론으로 들어가길 좋아합니다. So I like to uh, get right with the, the message because we have a translation so it'll take a little bit longer. Amen? 제가, 제가 말한 오래 걸리니까 빨리 빨리 하겠습니다. Do you have your Bibles tonight? 성경 가져오셨죠? Amen? Amen, everybody? Amen is not an American word. Amen은 영어가 아닙니다. 미국말이 아닙니다. Amen is not a Korean word. 한국말도 아닙니다. It is a biblical word responding to the preacher. 성경적인 말인데 설교하는 사람한테 반응할 때 하는 말입니다. I preached in black churches. 흑인 교회에서도 제가 설교하는데 And I'd say good morning everyone. Amen. Preach it brother. Go for it. Rebuke us pastor. 제가 제가 이렇게 인사를 하면 안녕하세요. 이렇게 인사를 하면 막 아멘 하면서 막 격렬하게 반응하면서 어, 설교 너무 좋은데 막 이러면서 막 이렇게 막 반응을 합니다. I preached in white churches. And I'll say good morning. 안녕하세요 이러면. And you'll get maybe one or two amens in the whole sermon. 근데 백인 교회에서는 이제 아멘이 잘안 나옵니다. And I preach in Korean churches. 그리고 한국 교회에서 설교를 하면. I've heard so many crickets in Korean churches. You mean the, like silent? Crickets. Like 메뚜기. Yeah. Yeah, 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 yeah. What do you mean by cricket? 너무 조용해서 oh, okay, okay, okay. 사람이 안 없어. Yeah. Okay, okay. <laughs> 자, 그래서 한국 사람들은 아멘 안 합니다. I was wondering if that was a sound of the people okay. saying amen or something. And so I, I realize there are different cultural differences and uh, we're here to study the word together. Amen. 서로 다르지만 성경이라는 하나의 공통 분모로 하나가 되어 봅시다. If you have your Bibles, please turn to 1 Kings. 1 Kings. 열왕기상, 열왕기상입니다. This weekend is a four-part series on the book of 1 Kings. 그래서 네 시리즈를 할 건데요. 오늘은 첫 번째 시리즈고 열왕기상을 공부하도록 하겠습니다. Tonight's sermon is entitled When Kings Fail. 오늘 제목은 왕들이 우리를 실망시킬 때. Tomorrow's message is called When Waters Fail. 물이 실패할 때. Tomorrow uh, in the divine service is entitled When Prophets Fail. 세 번째 거는 선지자들이 실패할 때. And the last afternoon message is When You Fail. 네 번째 오후 메시지는 당신이 실패할 때. I encourage you to come to all four parts to understand the full entirety of the weekend's message. 그래서 저는 네 개를 다 준비했거든요. 꼭다 오시면 여러분들이 좋으실 것 같습니다. Before we start, I ask you to bow your heads and ask for the Lord's blessing. 기도하시겠습니다. Father in heaven, you know every person in this room, including the speaker. 저를 포함한 이 방에 있는 모든 사람을 하나님께서 직접 친히 알고 계십니다. Father, we ask for a very special blessing. 하나님께서 지금 이 시간을 축복하여 주시옵소서. May it be a blessing that transcends sermon notes. 제가 적어 놓은 설교 노트를 하나님께서 초월하셔서. May it be a blessing that trans, transcends the translator. 그리고 연약한 통역하는 사람도 하나님께서 초월하여 주셔서. It may be something that transcends all of us together in this room. We desperately need your Holy Spirit. 하나님께서 지금 이 시간 우리를 성령 하나님의 능력으로 완전히 바꾸어 주셔서 하나님의 뜻대로 살수 있도록 도와주시옵소서. This we ask humbly in Jesus' name. 예수님 이름으로 겸손하게 기도드리나이다. Amen. There are many Korean words that I appreciate. 제가 좋아하는 한국 말들이 많이 있는데요. There are some words that are very difficult to translate into English. 근데 한국말을 영어로 바꾸려고 하면 좀 어려운 단어가 몇개 있어요. One word is 눈치. 눈치가 어려워. 이거 어떻게? You can translate it as awareness, tact, but it doesn't fit the right uh, meaning exactly. 뭔가를 잘 알고 있고 뭔가 이렇게 사력 있고 그렇게 하고 싶은데 뭔가 이렇게 좀 제대로 번역하기가 좀 어려워요. It's another word called 고소하다. 그것도 어렵죠. It's nutty. It's flavorful. It's roasted. It's kind of a hard taste to pinpoint. 막 구웠을 때 좋은 맛 이렇게 향긋하고 막 그렇게 좋은 맛인데 그걸 어떻게 말을 해야 될지 잘 모르겠어요. But one of my favorite words that I've learned from Korean slang is the word 엄치나. 근데 제가 진짜 좋아하고 재밌는 말이 있는데 그거예요. It's short meaning 엄마의 친구의 아들. Mom's friend's son. 
Om Jin A. The Korean culture is a very comparative culture. 그래서 한국 사람들은 아주 경쟁하는 걸 아주 많이 하는데. And even though I was born in Korea, having uh, born in America, having Korean parents, I still experience Korean culture. 저는 한국에서 태어난 것도 아니고 한, 미국에서 그냥 계속 자랐는데 한국 부모님이 계시니까 나도 경쟁해야 돼. 나도 경쟁해야 돼. 이런 생각을 많이 하게 돼요. It was constantly compared to my friends, mother's son. 그래서 or, 그래서 저희 엄마의 친구들의 아들 딸들이 어떻게 하고 있는지 항상 저는 경쟁하면서 고통스러웠어요. My mother's friend's son. That's that story. It is. Yep. 그래서 엄마 친구 아들. So I'd be growing up. 그래서 이제 제가 자랄 때 어렸을 때. And my mother would say, "Hey, remember so and so? He got straight A's." 야, 네, 야, 걔, 아들, 걔, 야, 다이야, 다이. You got all A's, one B plus. 야, 너 어떻게 B plus를 받아? He's a better son than you are. 야, 너는 걔가 낫다. After a couple more years, I'd be, "Hey, do you know so and so?" 이렇게 알아? And he'd say, "Hey, he got into. He know he can play the violin, the clarinet, and the piano, and speak five languages." Yeah, 걔는 클라리넷, 바이올린 막막막 연주 다 하고 막 언어 언어 막 다섯 개 하는데 너 너는 뭐야? You can only play the piano and speak two languages. What is wrong with you? 와 피아노밖에 못 하고 너는 언어를 두 개밖에 못 하냐? And we would grow up and say, "Hey, do you know so and so?" 야, 너 걔 알아? And he would say that uh, my mom would say that he got into Princeton. He got to Harvard. Ah, yeah, can you Princeton? Not the Harvard. What do you know? Yeah. She'd say, "Do you know so and so and so and so?" And always comparative, comparing the two. 맨날 비교를 합니다. 저랑 다른 사람이랑. The Book of First Kings is comparing kings with kings. 열왕기상은 왕이랑 왕을 비교하는 성경이에요. This morning we're going to read chapters one through seventeen. If you have your Bibles, open to your Bibles to 1 Kings 1 through 17. 열왕기상 1장부터 17장까지 볼 건데요. 1장부터 보겠습니다. Now please don't be uh, worried. 걱정 너무 하지 마시고. We're going to be not reading the entire part, but I want to establish why it takes a long introduction for 1 Kings. 자 그래서 모든 걸다 읽진 않을 건데 제가 말하고 싶은 점의 포인트는 뭐냐면 왜 그렇게 길은 서론을 통해서 무슨 본론을 말하고자 하느냐 이거예요. First Kings chapter three, verse three. 삼장 삼절을 보겠습니다. Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. 솔로몬은 하나님을 사랑하여 그 아버지의 길대로 행하였더라. Chapter three, verse fourteen. 삼장 십사절. As thy father David did walk. 너의 아들 너의 아버지 다윗이 걸었듯이. Chapter nine, verse fourteen. 열왕기상 구장 사절. As David thy father walked. 너의 아버지 다윗이 걸었듯이. First, chapter 11, verse 38. 11장 38절. As thy, as David thy servant did. 나의 종 다윗이 그렇게 했듯이. Chapter 15, verse 3. 15장 3절. As he walked in the sins of his father, which he had done before him, his father was not perfect with the Lord his God, as the heart of David his father. 그의 아버지가 하나님 앞에서 완전히 행하지 않았던 것처럼 그 마음이 하나님 앞에 간사했던 것처럼. So all throughout the first parts, and if you need, you need to have your Bibles for this weekend. The whole part of chapters one through seventeen it says David, 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 David. 여러분들이 성경에 가장 좀 많이 필요하시거든요 이번 세번에 잘 들으시려면 지금 뭐라고 그랬냐면 다윗은 이렇게 했고 다윗은 이렇게 잘했고 다윗은 이렇게 잘했어 계속 이렇게 얘기를 하고 있어요. So David was the mother's friend's son, of which was the standard of which everyone is being compared to. 그래서 다윗이 그 엄친아의 완전 그 상징인데 야 다윗은 이렇게 잘했고 다윗 이렇게 잘했는데 너는 왜 그러니? If that's if that's clear, please say amen. 그것이 분명하면 아멘을 하시기 바랍니다. Tawit was the 엄친아, okay? 다윗이 엄친아. Okay. Okay, let's go to 1 Kings chapter 12 verse 28. 1 Kings chapter 12 verse 28. 열왕기상 12장 28절입니다. Okay? The Bible says Are you all there? The Bible says, "Whereupon the king took counsel, took two calves of gold, and said to them, 'It is too much for you to go up to Jerusalem. Behold, thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.'" 그 왕이 다른 사람이 하는 말을 듣고 금으로 만든 두 송아지를 만들어서 야 모하로 예루살렘까지 가니 이 신들을 봐라 이스라엘아. 
이집트에서 너희를 이끌어낸 신들이 아니니? Okay, that's a good translation for uh, translating the Bible uh, on spot. What happened was Israel divided into two sections. 그래서 이스라엘은 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. You have the north and the south. 북쪽, 남쪽. I know this for some of you, this is very difficult. For some of you, this is very easy. But this is very, very important. 자, 어려울 수도 있고 쉬울 수도 있는데요. 엄청 중요하기 때문에 잘 들어주세요. In the north, you had ten tribes. 북쪽 왕국에는 열 개의 부족으로 구성돼 있어요. How many tribes? Ten tribes. 열 개. In the south, there were two tribes. 남쪽에는 두 개. How many tribes? 두 개. The north was called Israel. 북쪽은 이스라엘. The south was called Judah. 남쪽은 유다. And what happened was when they split. 근데 그게 쪼개졌어요. 두 개로. When they split, the king of the north was very worried. 근데 그때 북쪽에 있는 왕이 엄청 걱정을 했는데 왜냐? Said all the ten tribes of the north, in order for them to go to church, they need to go down to the south to Jerusalem, and while going down south, they're going to leave my country. 아니, 내열 개의 그 부족들이 예배하러 간다고 남쪽에 있는 유다까지 가가지고 예배를 하면 얘네가 북쪽 그냥 떠나가지고 남쪽으로 가버리는 거 아니야? 그 왕이 걱정을 했어. So what happened? This was the king Jeroboam. 그래서 왕 여로보암인데 he created two 711 판매점 worship stations. 자 그래서 그냥 교회가 아니라 무슨 711처럼 돈도 벌고 재밌게도 하는 그런 교회 비스무리한 거를 만들었어. I've never seen so many 711s in my lifetime than in Korea. 그래서 한국에는 그냥 711이 어딜 가나 엄청 많은데 편의점이 711s are open all day all night they are con- they are convenience store yeah 24시간 내내 팔죠 And so what 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 Jeroboam does in verse 29 verse 29 29 구절 보겠습니다 He set the one in Bethel and the other he put in Dan 아까 그 송아지 그 형상 두개 만들었는데 하나는 베들 하나는 단에다가 놓았습니다 So he created two 711 stations 자 그래서 교회 비스무리한 그런 무슨 막 장사하는 데를 막 이상하게 만들어 가지고는 두 개에다가 놨어요. One was in Bethel. 베델에다 하나 놓고. Bethel was a rest stop right before they crossed the border. 그래서 북쪽에서 남쪽 넘어오기 바로 직전에 있는 무슨 휴게소 같은 곳이. Another one was put in Dan, which is all the way in the north. 단은 북쪽에 있어요. 북쪽에. 맨그 위에. So what Jeroboam is saying is, is saying, hey guys, you don't need to go to Jerusalem. You can go to Bethel or all the guys, are you guys in the north? You don't need to come all the way down. You can just go to Dan. 경계 넘지 말고 여기서 예배드리고 저기서 예배드리라. 가지 마. In verse 28, he created two uh, golden calves. And he said, instead of worshiping in Jerusalem, worship these golden calves instead. 예루살렘까지 가서 하나님을 예배하지 말고 내가 만든 송아지를 보면서 하나님을 예배해 봐. Verse 30, this thing became a sin for all the people went to worship before the one even unto Dan. 그들 보기에 옳게 행했던 이런 일들은 하나님이 보시기에 죄가 되었고 단에 이르기까지. Verse 32, Jeroboam ordained a feast in the eighth month of the fifteenth day of the month like unto the feast that is on Judah and he offered upon the altar and he did in Bethel sacrificing unto the calves that he made and he placed in Bethel the priests of the high places which he had made. 여로보암이 유다에서 그러는 것처럼 여덟 번째 달에 열 열다섯 번째 날에 거기서 제단을 쌓고 예배를 드렸더라. 베델에서 베델에서도 그가 그렇게 하였고 그곳에서 송아지를 드려서 하나님을 예배하고 그리고 베델에도 그것을 놓았는데 그곳에서 높은 곳에서 제사 지내는 이방 제사장들이 예배를 드렸더라. So what Jeroboam is doing is he's creating his own location. 자기가 만들어낸 지어낸 예배 장소. He creates his own priests. 자기가 지어낸 자기만의 제사장. He creates his own time. 자기가 만들어낸 자기 시간. And he created his own religion to make sure people do not go to the south. 하나님을 예배하긴 예배하는데 원래 하나님이 하라는 대로 남쪽으로는 가지 말고 그냥 내가 하라는 대로 이렇게 해봐 예배를 드려봐. And in verse 30, the Bible says this thing became a sin. 그런데 이것은 now, if you read, and we don't have time today, but if you read chapters 1 through 16, it's always David, 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 then Jeroboam, Jeroboam, Jeroboam. 
So in, in every mm-hmm. Korean culture, there's always that one boy who is the best at everything. This is the umchina, yes. But there's also that one boy that is the worst at everything. And this is the person that I always would, would talk about. Which meant, when my mother said, Hey, do you know so-and-so? He went into a Princeton University. I would say, Well, do you know so-and-so? He didn't even go into college. And when my mother would say, hey, do you know so-and-so? He got a gold medal at the Olympics. Well, I'd say, do you know so-and-so? He doesn't even know how to swim. So what happens in the Bible? The Bible is giving two extremes. David is the best. David, David, David. But then Jeroboam, the one who made Israel to sin. Jeroboam, the one who made Israel to sin. Jeroboam, the one who made Israel to sin as the lowest, common, uh, lowest king. Let's go to 1 Kings chapter 15, verse 25. 1525. It says here the next king was King Nadab. Nadab, verse 26, he did evil in the sight of the Lord and walked in the way of his father and his sin wherewith he made Israel to sin. Okay. First Kings chapter 15:27 there was a king named Baasha. 자, 15장 27절 가시면은 바샤라는 왕이 나와요. And this king murdered other people. 이 왕은 사람들을 막 죽이는 왕입니다. The 살인자. king after that was Ella. 그 다음에는 엘라라는 왕이 나와요. And he was a son of a drunkard. 이 왕은 아빠가 주정뱅이, 주정뱅이. In 16 verse 19 자, so another king named Zimri. 자, and he walked in the way of Jeroboam. 그는 자기 고조 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 할아버지 여로보암처럼 행하였더라. Okay, in many ways this sounds like a Korean drama, yes? 그래서 한국 드라마처럼 들리지 않습니까? He had one king. 이 막장 드라마. He had another king, and they're always worse than the other. And one one king had had avenged his mother, and his, his, his long 1,000 part dramas you see on TV. Okay, and these horrible kings. Okay, oh, we're going to slow down. We're going to 16 verse 25. Okay, 16 verse 25. This last king was named, named verse 25, but Omri, sounds like Omri, Omri wrought evil in the eyes of the Lord and did worse than all that were before him. Okay, verse 25 is very important. Meaning, we just read 16 chapters. And verse 25 is saying, Omri was worse than all those 16 chapters before. 16장 동안에 그 최악의 왕들을 읽었는데 그 왕들보다 더 못하다고 오므리를 묘사했어요. Verse 26. 자, 26절입니다. He walked in all the ways of Jeroboam. 그는 여로보암의 행한 대로 행하였는데. So this was a bad king, yes? 정말 완전 악질이죠, 왕이. Now let's go to uh, next, uh, go to 16, chapter 16, verse 30. 16장 30절입니다. Are you still with me? Okay. 듣고 계시죠? The son of Omri was a guy named Ahab. 오므리의 그 최악의 최악의 왕의 아들이 아합이었는데. Verse 30. Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord above all. What does the Bible say? All that were before. I mean, we just read 17 chapters or 16 chapters. All of those kings, this guy was the worst. 16장 전체를 통해서 오므리가 최악인데 오므리보다 더 못한 왕이 있었는데 그 사람은 아합이었더라 이럽니다. Okay. Do you understand why we have this long introduction? 왜 이런 긴 서론을 가지고 있느냐? Some of you are bored. 지금 여러분들은 어떤 분들은 아, 
Some of you are thinking, oh, this is boring Bible history. But sometimes we need to see the trajectory of where we're coming from. Sixteen chapters. All these weird kings. Omri was the worst. But Ahab is worse than Omri. Does it make sense? Verse 16. Uh, verse 31. It came to pass as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Debat. That he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbal, king of the Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. So, 그래서 마치 하나님께 죄를 행하는 것이 별거 아닌 것처럼 여로보암의 죄에 참여하였고 여로보암은 느바세 아들이었는데 그는 자기 아내 제제벨에게 지도니안의 이라는 나라의 에트발 왕의 딸을 데려가서 바알을 섬기도록 바알을 섬겼고 그를 예배하였다. The Bible says as if it had been a light thing. 마치 별거 아닌 것처럼 왕이 별거 아니야. Now many of you are very are many of you are not familiar with Baal worship. 바알 예배가 뭔지 모르시는 분들이 많을 거예요. I believe we're all adults here so this is about adult material. 자, 여기 다 어른들이기 때문에 제가 말씀을 드리겠습니다. Baal worship was a sexuality cult. 자, 그 바알 예배는 성적으로 완전 엄청 물란한 예배입니다. They believed in the mother earth. 그래서 그들이 섬겼던 신은 신은 그 땅의 여신, 땅의 And then they believed in father sky. 그리고 그 하늘에 있는 아빠 신 하늘. And then father sky would have extracurricular adult relations with mother earth. 그래서 아빠 하늘이랑 엄마 땅이랑 성적인 관계를 맺어요. And there would be a transfer of DNA in fluid form from the sky to the earth. 자, 그래서 그 수정 관계를 통해서 땅으로 이제 뭐가 수정된 그 결과가 나오는데 자선이 나오는데. And this was interpreted as rain. 그게 뭐냐? 비예요, 비. 성적인 관계의 그 결과물. In every pagan religion. Whether in Korea, Asia, Africa, North America, Europe, or South America, there are versions of rain dances. The basis is to appease or to arouse the sky god to release the rain from heaven to earth. And the Bible uh, talks about these high places. And so what would happen is many of these Baal worshippers would go up to these high places. And these high places would have open ceilings. And these high places, they would do all sorts of disgusting adult activities to show the sky god and to arouse him to some degree of rain. 엄청 성적으로 역겨운 행동을 해가지고 아빠 아빠 그신 보고 빨리 가시고 해 빨리 가시고 해. Many times they would sacrifice children. 어떤 때는 애들을 바칩니다 왕을 즐겁게 하려고 신을. 즐겁게 there are there are old archaeology templates where we see that the old Baal worshippers would write, "O oh Baal, may the sizzle of our children in the oil may be music to your ears, and may you be appeased by their death." 내 아들을 끓는 가나물에 팔팔팔팔 끓일 테니까 빨리 와서 성관계 하세요. And so this is all sorts of disgusting. Do you understand why God had to use the Israelites? To end Baal worship in that region during that time. 하나님께서 왜그 예배를 멈추고 이스라엘 백성을 사용하셔서 하셨을까요? Baal worshippers are not the local Presbyterians down the street. They are a pagan worshiping, child killing, violent people down the street. 그래서 Baal worship은 그냥 무슨 장로교 무슨 그런 월, 그런 예배가 아니고 진짜 엄청 역겨울 정도로 극악 무도한 종교였습니다. Now you understand in the story of Elijah. When the sky god no longer provided rain, this meant 
the sky god was no longer a man. 자, 그래서 엘리야가 비를 멈췄잖아요. 예언을 하면서 그리고 무슨 얘기냐면 더 이상 그 하늘에 있는 그 남자 신이 더 이상 남자가 아니. 왜냐면 남자면 와서 성관계를 맺어야 되는데 아무것도 안 하고 있어. Verse 31 the Bible says as if it had been a light thing. 근데 이 이스라엘 참 하나님을 섬기는 이스라엘 왕이 별거 아니야. 바알과 싶어자. 이래서 바알 예배드리자 이랬어요. He marries the princess of a priest of Baal. 그래서 그 바알 예배 드리는 그 제사장의 딸인 이세벨이랑 결혼을 합니다. Verse 33. 33절입니다. Ahab built made a grove and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. 그래서 아합이 그 예배하는 그 장소를 만들어서는 하나 이스라엘의 하나님을 엄청 경로하게 만들었는데 그 전에 왕들이 그렇게 나쁘게 했던 것보다 훨씬 더 악하게 행하였더라. We've had a long introduction. 그래서 이제 서론이 이제 거의 끝나갑니다. Jeroboam bad king. 자, 이제 여로보암 등장. Baasha bad king. Baasha도 나쁜 왕. Zimri bad king. Zimri도 나쁜 왕. Ella bad king. Ella도 나쁜 왕. Omri bad king. Omri도 나빠요. But then comes Ahab. Ahab은 완전 나빠요. The worst king of them all. 최악 최악. It is at this time. 자, 이제 이때. Chapter 17. 역사적인 17장. Introduces a very common uh, Bible character that we all know. 그래서 17장에 그 유명한 chapter 17 verse 1 엘리야가 등장합니다. 17장 1절. and Elijah the Tishbite. 그래서 티샤 사람 엘리야가 등장합니다. meaning we waited 17 chapters for Elijah. 17챕그장 동안 기다렸어요. 엘라, 엘리야를. meaning Elijah did not come before. 엘리야는 그 전에 오지 않았어요. he came at the worst time. 엘리야는 최악의 상황에 하나님께서 보내셨습니다. He came when it was the worst king ever. 완전 최악의 왕인 아합일 때 엘리야가 나왔습니다. In verse 16 verse 34. 16장 34절입니다. <웃음> oh, what is my Bible? Don't use my Bible. Okay. The 1634. There was a curse on whoever built Jericho. 그래서 여리고 성을 짓는 자마다 여리고 성을 짓는 자마다 저주를 받으리라는 하나님의 서, 선고가 있었어요. But in verse 34, the Bible says the people no longer uh, obey the word of God. They rebuilt Jericho. They did not care about God's word. 하나님께서 분명히 금지하신 하나님의 말씀으로 하신 그 일을 그들이 하여서 반역하여서 그 배들을 짓기 시작했습니다. The point of tonight's sermon is this. 제가 요점이 뭐냐면요. The point of sermon is we need Elijah's at the worst point in Earth's history. 그래서 지구 역사상 가장 그 극악 무도하고 최악 있던 시대에 엘리야를 하나님께서 보내셨던 것처럼 우리도 그 엘리야가 되어야 한다는 사실입니다. The story of Elijah is a great motif in the book of Revelation. 그래서 그 엘리야의 이야기가 계시록의 배경이 됩니다. You know what a motif is? 모티프가 뭐죠? 모티프가? Motif is something that two people know previously that no one else understands the context of. 그래서 두 사람만 알고 있는 그런 어떤 비밀 언어 같은 게 모티프입니다. For example, if I said Gangnam Style to you all tonight, how many of you would know what I'm talking about? Gangnam Style을 제가 얘기하면 누가 아시죠? Gangnam Style. Pretty much everyone. 거의 다 아시죠? Gangnam Style. Now, if I went to the 시골, if I went to the countryside of, of Gangwon-do, I climbed the highest mountain. And I went to a village with no electricity. 거기 막 전기도 안 들어오는데. No internet. 막 인터넷 안 되고. And I talk to the oldest person. 원, 엄청 나이 많은 And 그 I say, 할아버지한테. Grand grandmother. 할머니. <웃음> do you know about Gangnam Style? Gangnam Style 아세요, 할아버지? Would she know what, she, what I'm talking about? 그 할머니가 아실까요? She know she 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 will know she she will know what Gangnam where Gangnam is, right? Gangnam이 어딘지 알겠죠. But she won't know what the dance is. 근데 그 춤은 모를 거예요. 춤은. She probably won't know who the Sai guy is. Does it make sense? 그래서 TV를 안 보는 할머니라면 Now, 절대 모르겠어요. all of you, and I don't know why you all know Gangnam Style very well. You shouldn't if you're not very good Seventh Day Adventist. We do. All of you know Gangnam Style. 그래서 <웃음> 재림 교회님만 Gangnam Style를 모르는 게 정상인데 우리가 다 이상하다. We have a 이상하다. common understanding. Does that make sense? 그래서 우리가 다 아는 그 이야기가 있는데. Now the Book of Revelation. 
자, 계시록은 우리가 다 아는 언어로 설명합니다. The book of Revelation takes all the Gangnam styles of the Bible. 그래서 그 성경에 나오는 그 강남 스타일, 성경에 나오는 그 공통적인 모티프를 다 모아다가 계시록에 풀어놓습니다. And it merges all of them into one fluid story. 그래서 그 모든 비밀 언어들이 서로 연결되도록 합니다. A king and a queen get married. 그래서 왕하고 여왕이 결혼을 합니다. King is an apostate king. 왕은 배역한 배도한 나쁜 왕. Queen is a evil priestess. 그리고 그 여왕은 아주 악한 공주. A merger of church and state. 그래서 그걸 그게 뭐를 의미하냐면 국가와 교회의 그 연합. Once they merge, it does not rain for three and a half years. 그래서 그들이 연합하기 시작하자 3년 반 동안 비가 내리지 않습니다. Prophecy calls us a time, times and a half. 그래서 성경은 뭐라고 얘기하냐면 한 때와 두 때와 반 때라고 얘기해요. 42 months. 42 달. 1260 days. 1260년. For three and a half years, it does not rain. 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았더라. During the whole time, the God's people are persecuted. 1260년 동안 하나님의 백성들이 고통을 받습니다. After the end of three and a half years, 그래서 1260년의 그 끝에, Elijah arises up. Calls for revival. 그리고 알리아가 왜습니다. Mount Carmel happens. 부흥. 그래서 갈멜산에 그 사건이 벌어진 것이. And it starts to rain. 그리고 비가 내립니다. And everyone goes home. 그리고 사람들이 다 집으로 가죠. Do you understand the story? 그게 이야기입니다. This is a deep Gangnam style story of the Bible. 이것은 성경의 그 강남 스타일 그 모티프를 지금 얘기하는 거예요. 다 아는 이야기. Here we see a king who's not a normal king, but the worst king the Bible has seen. 자 그래서 이건 그냥 평범한 왕이 아니라 완전 최악의 왕입니다. And he marries a priestess. 자그 왕이 그 여신이랑. In chapter 17, verse 1, Elijah emerges. What is what happens to Elijah? 엘리야랑 이제 나타나는데. Verse 1, Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be any dew nor rain these years, but according to my word. 자, 디샷 사람 엘리야가, 그 사람은 그 길리앗에 거주하는 사람이었는데 그 사람이 아합에게 왕에게 이야기를 하였더라, 이스라엘 왕에게. 이스라엘의 하나님께서 살아계시는 한, 그분 앞에서 내가 지금 서 있는데, 그 동안에는 결코 하늘에서 이슬이든지 비든지 결코 내리지 않을 것이다. 내가 다른 말을 하기 전에는. Verse 2. The word of the Lord came unto him. 하나님의 말씀이 엘리야에게 임하여 가라사대. Verse 5. So he went and did according to the word of the Lord. 5장에 엘리야가 행하기를 하나님의 말씀대로 행하였다. Question number 1 here tonight. 여러분들에게 제가 말씀드리고 싶은 게한 가지 있습니다. Are you living in evil culture? 여러분께서는 지금 악한 문화 가운데 살고 계십니까? Do you, li- do you live in sexuality in every channel, on every web page, on every advertisement? 여러분들은 광고를 보거나 인터넷을 보거나 어디를 둘러보든지 성적인 그 타락함을 여러분들은 목격하고 계십니까? South Korea is entering a crisis in history. 지금 한국은 아주 역사적으로 굉장히 위기 상태에 있습니다. Young people are living at high at the highest level of economic prosperity. 지금 청년들은 한국 역사상 가장 돈이 많은 시대에 살고 있습니다. Now Korean women do not want to get married. 근데 한국 여성들은 결혼을 지금 안 하려고 하죠. They want to marry rich foreign men. 최대한 늦게 하려고 하거나 부자인 외국 사람이라 하려고 하죠. So what happens to the men? 그런데 남자들은 어떻게 하려고 하죠? They marry poor foreign men. Uh, poor, 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 poor foreign women. I'm sorry. Oh, and men. Hey, you never know. This is a wicked age that we live in. 그래서 원래는 돈 없는 외국 여자랑 결혼하려고 말하려고 했는데 남자로 넘어가서 동성애로 바뀌었는데 The next generation is no longer having kids. 그래서 이 지금 마지막 세대는 결혼을 서로 안 하고 뭐 서로 막 애를 안 낳아요. 애를. The government is paying subsidies for young people to have children. 그래서 정부가 애를 하도 안 낳으니까 나라가 망하게 생겼으니까 빨리 애를 낳으세요. 우리가 돈을 줄게요. The taxes paid by the older generation is paying for the medical bills of the younger generation's children. 그래서 지금 나이가 많으신 분들이 어, 그 나이 어린 사람들 보고 결혼하라고 그리고 그리고 걔네 그 병원비 하라고 지금 그 돈이 다 글로 가고 있습니다. The Korean uh, country, the Korean nation is getting smaller in population. 그리고 지금 한국 인구가 점점 줄어들고 있습니다. But the amazing thing, the the sad thing is abortion rates at an all-time high. 근데 낙태가 지금 막 치솟고 있어요. 
Adoption rates are all time. As South Korea is still the top five countries for adoptions. 그리고 한국은 애를 안 낳고 그렇기 때문에 지금 입양이 거의 세, 세계 상위 5위 국가 중에 하나. Meaning, what is happening? Meaning, our young people are not getting married, but they're having more sex than ever. 지금 청년들은 어떻게 하고 있냐면 결혼은 안 하는데 성관계는 엄청 많이 하고 있어요. We are living in an age where Korean females are considered to be the most sexually promiscuous on earth. 그래서 지금 지구상에서 한국 여자들처럼 그렇게 성적으로 물러난 사람이 없다고 할 정도로 그냥 아주 엉망진창입니다. We live in an age where Korean politics are getting into more corruption than ever. 그리고 지금 한국 정치는 굉장히 그 타락하고 그런 이렇게 뇌물 받고 그런 일이 있습니다. We have cable companies of LG and Samsung. They're going around the world and actually taking over multiple countries in Africa and South America and ripping them off for the benefit of South Korea. 그래서 LG랑 삼성이 지금 한국에다가 돈을 마주, 많이 가져다 주는 건 사실이지만 사실은 지금 아프리카에 있는 국가들이랑 남아메리카에 있는 그 국가들을 사실은 이용해 가지고 그렇게 하고 있는 것입니다. Korea is entering a new phase in its history. 그래서 지금 한국은 굉장히 색다른 국면에 지금 접어들고 있는데 Many of you are English teachers. 지금 여기 영어 선생님들 굉장히 많으시죠. Many of you are inadvertently and I hope not intentionally aiding some individuals to become successful to help Korea reach its secular pursuits. 지금 한국이 세속적으로 잘 나가게 하기 위해서 막 최선을 다하고 있는데 혹시 여러분들도 그들 중에 일부이십니까? That is why it's all the more imperative that if you're an English teacher, your mission is to baptize and to convert these future missionaries for the Lord Jesus Christ. 그래서 여러분들이 지금 생각하셔야 할 것은 무엇이냐면 이 많은 사람들이 지금 세속적으로 살고 있는 이 사람들이 다시 하나님의 왕국으로 돌아갈 수 있도록 하나님께서 주시는 그 침례를 우리가 존중하여서 그 침례의 길로 갈수 있도록 우리가 도와줘야 한다는 사실입니다. It is at this time Elijah's need to stand up. 바로 이때를 위해서 바로 이때 우리가 엘리야처럼 일어나서 하나님의 복음을 전해야 할 것입니다. Sometimes Elijah's have to stand up against government policies. 엘리야는 국가의 정책을 대항해서 혼자 일어났습니다. Sometimes Elijah's need to stand up against apostate religion. 그래서 타락한 종교를 향해서 엘리야가 혼자 일어났습니다. Elijah's need to stand up. 엘리야는 앉아 있는 게 아니라 일어납니다. Question tonight is how many of you want to be an Elijah in these days in 2014? 누가 오늘 기꺼이 엘리야가 되기로 결심하시겠습니까? You cannot do it by your own strength. You cannot do it because some Korean American guy is preaching on Friday night. 미국에서 온 미국계 한국인인 제가 지금 뭐 설교 몇 마디 한다고 그거 듣고 제가 하, 여러분이 하는 거 아닙니다. The Bible says in verse two and five, according to the word of the Lord. 하나님의 말씀이 강권하여 가라사대. Your strength and your power comes from the word of God. 여러분들의 힘과 능력은 하나님의 말씀에서만 옵니다. Are we listening to the word of God? Are we reading the Word of God? Are we memorizing the Word of God? Are we meditating upon the Word of God? Today, Koreans are too busy for the Word of God. The first Korean word that many babies uh, uh, understand it is, is the word 바빠. 그래서 지금 애가 태어나자마자 한국 애들이 제일 먼저 배우는 말은 which is busy. Are you too busy for the word of God? The word of the Lord came to Elijah. This, there is a, a certain power in God's word. Here tonight, if you were bored in reading the first 16 chapters of the Bible, you are already spiritually in trouble. 지금 여러분께서 지금 성경의 첫 번째 그 16장을 지금 읽는데 너무 지금 지루하시다면 지금 영적으로 아주 심각한 문제에 지금 빠진 것입니다. I don't want to read 16 chapters of the Bible. 아, 성경 16장 언제 다 읽어? That's so boring. 진짜 재미없어. But I can listen to 16 chapters of a Korean drama. 근데 드라마 그냥 16개 그냥 계속 볼수 있어. 완전 재밌어. I can't sit for 30 minutes. 30분 동안 어떻게 성경을 봐? But I can sit through two hours of Kim Tae-hee and some other guy kissing in front of my screen. I can't listen to a sermon for 30 minutes. But I can cut talk with my boyfriend for five hours. I can sudotoro with all the ajumas for nine hours. 
question is, where is the word of God in your life today? Are you reading the word of God? Are you listening to the word of God? Erase your iPods. Put the word of God on your iPod. I don't have an iPod. Get an iPod. Get it in your mind. Memorize the Bible. I'm too old to memorize the Bible. I'm, I, my brain does not work. The brain is a muscle. The more you use it, the more you become stronger. Memorize your Sabbath school memory verses. For some of you who have been Adventists for 5, 10, 15, 900 year Adventists. 자, 5년, 15년, 900년 막 안식일 교회 엄청 오래 했는데 Memorize the book of James. 근데 자, 보세요. 야고보서를 외우세요. Memorize Mark. 그리고 마가복음을 외우세요. Memorize Revelation. 계시록을 외우세요. Get it in your minds. 여러분들의 마음속에 채우세요. Our young people are memorizing things at an incredible rate. 젊은 청년들은 그냥 엄청 빨리 외울 수 있습니다. I know elementary Korean students who memorize every Pokemon card there is. 포카몬 그 만화 그 카드 그 갖고 노는 거 그걸 다 외워요 한국애들은. Do you see high school students who are memorizing every English SAT word there is? 한국 지금 고등학생들은 미국 SAT 그 영어 단어를 다 외워요. And they forget it after they take the test. 네, 시험 치고 나면 다 까먹죠. It's a waste of time. 근데 좀 낭비인 really. 게 뭐냐면 안, 근데 아니에요. We need to be memorizing the word of God. 하나님의 말씀을 암기합시다. And then when you're sitting there and when you have nothing to do. 할게 아무것도 없을 때. You, you meditate on the word of God. When you're sitting on the bus, when you're sitting in the taxi, when you're sitting in traffic, no, Koreans are so busy. You have a lot of time in traffic. Memorize the word of God. Meditate upon the word. Amen. Tomorrow we're going to look at characteristics of Elijah. Tomorrow will be when waters fail. If you are single, you need to come to this message. If you are married, you need to come to this message. If you are confused whether you're single or you need to come to this message. The third message is when prophets fail. The last message is when you fail. How many of you want to trust the word of God and not any king? Let's pray with me. Father in heaven, we start a weekend. We start a weekend in the Bible. Father, we pray that we may understand the story of Elijah. Lord, we live in a culture of success. And we have a very hard time dealing with failure. Father, from tonight's message, help us to stand when kings fail. When our leaders fail, when our presidents fail, when our culture fails, Lord, help us to be Elijah's to stand up. Father, we cannot do this by ourselves. We need the word of God in our minds. And once in our minds, grant us the power to be obedient to that word. Lord, look upon every person who has risen their hands and bless them tonight. This we pray humbly in Jesus. 
Thank you.